Ну, для мене особиста війна почалась ну, не 24 лютого, вона почалась у 2014 році, тому що я е, із Донецька і, власне, виїжджала звідти в, е, якраз у 2014-му. Е, вісно, тоді ну, це відчувалося трохи по-іншому, тому що ну, перше мені було 17 років, і я була ще така дитина. І я Ну, у мене є певні спогади з того дня, коли ти прокидаєшся зранку в своєму місті і по вулицях ходять озброєні люди, яких ти не звав, і просто все на твоїх очах починається змінюватись, місто починає потроху вимирати, магазини закриватись, і ти усвідомлюєш, що тобі треба їхати. І в нас теж тоді було очікування того, що це дуже швидко минеться, і за кілька місяців ми повернемось додому, але е, ці кілька місяців тривають вже вісім років. І я виходила заміж якраз тоді, е, перед війною, тому що ми вирішили, що треба, е, треба офіційно розписатись, щоб було спокійніше виїхати. І в останній день роботи магазину я купувала весільну, весільну сукню. І це було дуже такий якийсь див, дуже дивний досвід, коли в тебе за вікном їздять БТР і ходять люди в формі, а ти ходиш в весільній сукні з зачісткою. Це прямо щось дуже сюрреалістичне. І насправді у мене з Донецька залишилось дуже мало речей. І одна з цих небагатьох речей, яка подорожує зі мною усюди, і яку я теж взяла з собою 24 лютого, це фотографія, яку я зробила з свого балкону в день, коли я виїжджала на Полароїд. І це такий дуже кривавий закат е, над Донецьком. І це така типу, важлива для мене річ, яка зі мною нагадує мені про те, е, що я все-таки звідти. Наприклад, коли ну, я з Донецька приїхала в Київ, то у мене не було такого відчуття зовсім. Я відчувала себе іншою. Мені було дуже соромно за те, що я звідти. Я навіть, ну, мабуть, перший рік я точно, ну, мені було соромно говорити, що я з Донецька. Коли я все-таки прийняла свою донецьку ідентичність, я в честь цього зробила собі татуювання. Це решітка сонечко, тому що це один з найбільш зустрічаємих патернів, типу, які можна побачити в якихось індустріальних містах. Я вирішила, що так, я визнаю, що я все ж таки все ж таки звідти, і я хочу носити цю ідентичність з собою. Для мене якусь відповідь з цією складною ситуацією став, як не дивно, стало мистецтво. Це художній проект Лі Дослів, яку показували в арсеналі в, на бійнальному молодих художників, коли я перше працювала тут. Її проект називався «Кіноцефало Донбасу», це були такі м'які іграшки. Ці кіноцефали, вони були от якийсь цей образ іншого, чогось страшного, незрозумілого, що це як щось, що просто існує, але ти не хочеш з цим якби миритись, і ти не хочеш його зрозуміти. І ось цей кіноцефал, для мене, от я реально дивилась на нього, відчувала, що це, це, це ж я. Інші практики мені дуже допомагав це ну, тоді з цим якось впоратися, зі своїми відчуттями тоді, в 2014 році, це був проект Левтини Кахідзе про полуницю Андріївну і про її маму. А, і я дуже добре розуміла про те, про що цей проект, тому що моя бабуся так само їздила в Донецьк весь цей час. І кожен раз, коли вона пересікала блокпост, я думала, що типу, просто що вона може померти там. Uh, і це було страшно. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я розуміла, що мені треба щось робити. Тобто я не можу, я не можу просто сидіти і бути в цьому стані типу, очікування. Я почала збирати мистецтво українських художників і художниць, які робилися тут і зараз. Uh, от. Спочатку Просто я зробила опункову на своїй сторінці, типу, з закликом до художників і художниць інсилати роботи. І переважно типу, на перших етапах це були якісь типу, більш заклики там, до Європейського Союзу, там, щодо підтримки, солідарності, або такі дуже мілі... досить мілітарні роботи проти російських окупантів. З часом вони змінилися на щось більш, як 
документацію подій, які відбуваються зараз, як якийсь ресурс власних рефлексій, почуттів. І тоді я зрозуміла, що це щось більше, і з цим треба теж давати раду якось систематизувати. І так з'явився проект, який зараз ми робимо в мистецькому арсеналі. Це проект Україна вогні. Це архів мистецьких творів з 2014 року до сьогодні. І для мене дуже важливо підкреслити саме цю тяглість війни. Бо особисто для мене вона теж почалась не 24 лютого, а в 2014 році. І я розумію, що це дійсно важливо доносити і зберігати, і показувати, і давати можливість нашим партнерам за кордоном теж бачити ось цю, цю це, це різноманіття практик українського мистецтва, тому що я дуже багато разів стикалася з запитами від якихось своїх іноземних колег, які говорили, що ми дуже хочемо допомогти українським художникам, але ми нікого не знаємо.